வணக்கம் சிந்தனை களம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அண்மை காலமாக நாட்டில் போதைப் பொருட்களினுடைய நடமாட்டம் மிக பெரிய அளவில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை செய்திகளின் வாயிலாக நாம் பார்க்கிறோம் பெரும்பான்மையாக இந்தியா முழுவதிலும் நடமாடுகின்ற போதைப் பொருட்களானது எங்கிருந்து வருகிறது என்றும் பத்திரிகைகளும் சரி அதே நேரத்தில் அரசியல் நோக்கர்களும் சரி பல்வேறு செய்திகளும் சரி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கின்றன பாஜக ஆளுகின்ற குஜராத்தில் இருந்துதான் இந்த போதைப் பொருட்களினுடைய சப்ளையே ஆகிறது எல்லா இடங்களுக்கும் என்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது ஆனால் அதை இதுவரை கண்டுகொள்ளாத பாஜக அதே நேரத்தில் அது குறித்து எந்த ஒரு பதிலையும் தெரிவிக்காத பிரதமர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் போதைப் பொருட்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று ஒரு குற்றச்சாட்டை போகிற போக்கில் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார் எந்த விதமான ஆதாரங்களும் இல்லாமல் பேசப்படுகின்ற இது போன்ற அவதூறுகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு இடத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அதை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு கடமையும் இருக்கிறது என்ற காரணத்தினால் இன்றைக்கு நாம் அது குறித்த தலைப்பில் பேசப்போகிறோம் இந்த தலைப்பில் நம்மோடு கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக திமுகவின் சார்பில் திரு சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அதே போல் காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் திரு சந்திரசேகரன் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் அரசியல் விமர்சகர் திரு சூர்யா சேவியர் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் மூன்று பேருடைய கருத்துக்களையும் பதிவு செய்யலாம் மூன்று பேருக்கு முன்னுடைய வணக்கம் திரு சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி போதைப் பொருட்கள் நடமாட்டம் அப்படின்றது முந்தைய பார்த்தீங்கன்னா எங்கோ ஒரு இடத்தில் அப்படி வந்து நம்ம அதை அதை பற்றின செய்திகள் வந்து ரொம்ப அரிதாக வந்து வர்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் அண்மை காலமாக பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி வந்து போதைப் பொருட்கள் அங்கே இவ்வளவு பிடிபட்டது இவ்வளோ பிடிப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு கிலோ கணக்கில் போதைப் பொருட்கள் பிடிபடுகிறது அப்படிங்கிற செய்திகளை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கிறோம் இதில் வந்து தமிழ்நாட்டில் போதைப் பொருள் நடமாட்டம் இருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு இல்லையா அதை பற்றி உங்களுக்கு இல்லை அடிப்படையில் போதைப் பொருள் இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆகுதா அல்லது இந்தியாவிற்கு கடத்தப்படுகிறதா அதுதான் முதன்மையான கேள்வி இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆகிற போதைப் பொருளுடைய அளவு அப்படிங்கிறது இங்கே கன்சியூம் பண்ணுற இடத்துல நெக்லிஜபிள் அதாவது புறந்தள்ளத்தக்க அளவு தான் அந்த அளவு இருக்குது அப்போ இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படுகிற போதைப் பொருட்களில் தொண்ணூற்றி ஐந்திலிருந்து தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் வெளிநாடுகளிலிருந்து உள்ளே வரக்கூடிய விஷயம் வெளிநாடுகளிலிருந்து ஒரு பொருளோ ஒரு மனிதரோ இந்தியாவுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா ஒன்றிய அரசினுடைய ஒத்து செய்வோ அல்லது ஒன்றிய அரசினுடைய தோல்வியோ இல்லாமல் ஒருத்தர் உள்ளே வர முடியாது ஏர்போர்ட் மூலமாக போதைப் பொருள் உள்ளே வருது துறைமுகங்கள் மூலமாக போதைப் பொருள் உள்ளே வருது இந்த இடங்களெல்லாம் கண்காணிக்க வேண்டிய அமைப்புகள் யார் ஒன்று சுங்கத்துறை அடுத்தது என்சிபி அடுத்தது உளவுத்துறை உள்துறை கடலோர காவல்படை இப்படி இருக்கக்கூடிய எல்லா மேஜரான துறைகளும் கண்காணிப்பு அமைப்புகளும் மோடியினுடைய தலைமையின் கீழே அமித்ஷாவினுடைய தலைமையின் கீழே செயல்படுகிறது அப்போ இந்தியாக்குள்ளே கடத்தப்படுகிற ஒவ்வொரு கிராம் போதைப் பொருளுக்கும் பொறுப்பேற்க வேண்டியவர்கள் மோடியும் அமித்ஷாவும் தான் ஏன் அப்படின்னா அது அவர்களுடைய தோல்வி அப்படி இல்லைன்னா அவர்கள் தெரிந்து அனுமதிக்கிற விஷயம் இந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் இருக்க போகுது அடுத்தது போதைப் பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விஷயம் இருக்கு ஒன்று அது எவ்வளவு பறிமுதல் செய்யப்படுது ரெண்டாவது அது எவ்வளவு பயன்படுத்தப்படுது மூணாவது அது தொடர்பான குற்ற வழக்குகள் நிலவரம் என்ன பறிமுதலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இந்தியாவில் பறிமுதல் செய்யப்படக்கூடிய போதைப் பொருளுடைய அளவுகளை வச்சு எந்தெந்த மாநிலங்களில் அதிகமாக பறிமுதல் செய்யப்படுதுன்னு ஒன்று கணக்கு எடுத்து பார்த்தோம்னா முதல் பத்து மாநிலங்களில் முதல் ஏழு மாநிலம் ஒன்று பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலமா இருக்கு இல்ல பிஜேபி கூட்டணி ஆளக்கூடிய மாநிலமா இருக்கு உதாரணத்துக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்த ஏழு மாநிலங்கள்ல மட்டும் பிடிப்பட்ட போதைப் பொருளுடைய அளவு ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஐயாயிரம் கிலோ ராஜஸ்தான்ல மட்டும் ஒன்றரை லட்சம் கிலோ பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலத்துல இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பிடிப்பட்ட அளவு இருபத்தி ஒரே கிலோ தான் இப்ப இந்த பிரச்சனை எடுத்தவொன்னு என்ன பண்ணுவாங்க இது எல்லாம் எங்க இருந்து வருது முத்ரா போர்ட்ல குஜராத்தினுடைய முத்ரா போர்ட் அந்த பகுதிகளில் எல்லாம் பிடிபட்டவை லட்சக்கணக்கான கிலோக்கள்ல இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் வெறும் இருபத்தோரு கிலோதான் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட இங்கேயும் அது இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நிச்சயமா போதைப் பொருள் கடைசி துளி ஒழிக்கப்படும் வரை ஓயக்கூடாதுங்கிறதுல எங்களுக்கு மாற்று கருத்து இல்லை உள்ள வர்றதுக்கு யார் காரணம் கேள்வி தான் பிரதானப்படுது இன்னொன்னு இதில் என்ன கேட்குறோம் உடனே அங்கெல்லாம் போலீஸ் எஃபெக்டிவாக செயல்படுறாங்க அதனால் அதிகமாக பிடிப்படுது இங்கே போலீஸ் செயல்படலை அதனால் அதிகமாக பிடிப்படலை அப்படின்னு சங்கிகள்லாம் ஒரு வாதத்தை வைக்கிறாங்க மூணே கேள்வி தான் நம்பர் ஒன் ஒரு வருஷம் பிடிப்பட்டது அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் குறைஞ்சதுன்னா போலீஸ் அங்கே வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் 
முத வருஷம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது லட்சம் கிலோ பிடிபடுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல ரெண்டு புள்ளி நாலு ஏழு லட்சம் கிலோ பிடிபடுது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல மூணு புள்ளி ரெண்டு ஒரு லட்சம் பிடிபடுது அப்போ ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிடிபடக்கூடிய அளவு அதிகமாயிட்டே இருக்குன்னா போலீஸ் ஒழுங்கா வேலை செஞ்சா அந்த கடத்தல் பொருள் குறையுமா குறையாதா அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமும் அதிகமா பிடிபடுதுன்னா பிடிபடாத சரக்கு இன்னும் மிகப்பெரிய அளவுல இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்தது ரிடக்ஷன் இல்லை ரெண்டாவது போதைக்கு அடிமையாக இந்திய நாட்டினுடைய குழந்தைகள் உட்பட எல்லாரையும் மாத்தி இருக்கிறாங்க பாஜக அப்படிங்கிறது தான் சாதனை இதை நான் சொல்லல ஒன்னு புள்ளி அஞ்சு எட்டு கோடி குழந்தைகள் இந்த நாட்டில் போதைக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்கன்னு உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒன்றிய அரசு தகவல் கொடுக்குது குஜராத்தில் மட்டும் பத்தொன்பது லட்சம் குழந்தைகள் போதைக்கு அடிமையா இருக்கிறார்கள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பிடிப்பட்ட ஒட்டுமொத்த சரக்கில் தொண்ணூத்தி மூவாயிரத்தி எழுநூறு கிலோ குஜராத்திலேருந்து பிடிபடப்பட்டிருக்கு கொகைன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா முழுக்க கடந்த ஆண்டு எழுபத்தி ஒரு கிலோ தான் பிடிப்பட்டுச்சு குஜராத்தில் மட்டும் நாற்பது கிலோ பிடிப்படுது சரி இப்போ எல்லாம் போலீஸ் ஒழுங்காக வேலை செய்யுது அப் செய்யலங்கிறதுக்கான பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் சார் நான் இன்னொன்று கேட்குறேன் பிடிப்படுது அப்படின்னா பயன்பாடு குறைஞ்சிருக்கணும்ல ஆனால் பயன்படுத்தக்கூடிய அளவும் பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் தான் அதிகமாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஒன்றிய அரசினுடைய எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையை கொண்டு ஒன்றிய அரசினுடைய சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரம் அளித்தல் துறை ஒரு புள்ளி விவரத்தை வெளியிடுறாங்க அந்த புள்ளி விவரம் படி கஞ்சா பரவல்ல தமிழ்நாட்டில் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் ஒட்டுமொத்த மாநிலங்கள் முப்பத்தி ஆறு மாநிலத்தில் நம்ம முப்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்கோம் ஓபிடிஎஸ் வகையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் முப்பத்தி அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கோம் செடேட்டி வகைகளை முப்பத்தி மூணாவது இடத்துல இருக்கோம் புகைத்தல் ஸ்மோக் இன்ஹேலண்ட்ல இருபத்தி எட்டாவது இடத்துல இருக்கிறோம் குழந்தைகளுடைய இன்ஹேலண்ட்ல இருபத்தி எட்டாவது இடத்துல இருக்கோம் மது பயன்பாட்டில் மட்டும் பத்தொன்பதாவது இடத்துல இருக்கும் இது அவங்க நாம சொல்ற புள்ளி வரம் கிடையாது அவங்க சொல்ற புள்ளி வரம் இன்னொரு விஷயமும் முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது கஞ்சா வகைகளை பயன்படுத்துறவங்கள டேஞ்சர் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய டாப் டென் ஸ்டேட் அதுல தமிழ்நாடு கிடையாது ஓபிடிஎஸ் வகையில டாப் டென் ஸ்டேட் அதுல தமிழ்நாடு கிடையாது செரேட்டி வகைகள் டாப் டென் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு கிடையாது புகைத்தல் இன்ஹேலண்ட்ல டாப் டென் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு கிடையாது குழந்தைகளுடைய இன்ஹேலண்ட்ல தமிழ்நாடு டாப் டென்ல கிடையாது மது வகைகள் அதுல மட்டும் மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறாங்க ஊசி மூலம் ஸ்டீராய்டு மூலமா எடுத்துக்கிறதுல தமிழ்நாடு டாப் டென்ல கிடையாது அப்ப இந்தியாவில் போதைப் பொருள் பயன்பாடு தமிழ்நாட்டில் இருக்கானா இரும்பு கடம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டும் அதில் எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை ஆனால் பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் நான் இப்போ பட்டியல் போட்டேன் பத்து பத்து பத்துன்னு இது எல்லாவற்றிலும் முதல் இடத்தில் இருக்கிறது யோகி ஆதித்யநாத் பாஜக ஆளக்கூடிய உத்தரப்பிரதேசம் அப்ப பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இங்கே அனுமதிப்பது அவர்கள் தான் இங்கே கடத்துவது அவர்கள் தான் இங்கே வந்து பரவலாக்கிறது காரணம் பாஜக தான் கைப்பற்றப்படுவது பயன்பாடு குற்ற வழக்குகள் இந்த மூணுமே பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் தான் அதிகமாக இருக்கும் சரி பேசுவோம் நம்ம சந்திரசேகரன் சார் இப்போ அதாவது போதை போதைப் பொருட்களை அனுமதிப்பது அப்படிங்கிறது இவர் வைக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டு அப்படிங்கிறது குஜராத் மூலமாக தான் அங்கே இருக்கிற முந்திரா துறைமுகம் போதைப் பொருட்கள் அப்படின்னு பேசினாலே வந்து எல்லோருக்குமே டக்குன்னு இப்போல்லாம் வந்து முந்திரா துறைமுகம் தான் வந்து நினைவுக்கு வருகிறது அப்போது இதையெல்லாம் இது பற்றி இதுவரை வந்து பாஜகவினுடைய பொறுப்பாளர்கள் தலைவர்கள் யாருமே வாய் திறக்கவே இல்லை ஆனால் தமிழ்நாட்டை பற்றி வந்து ஒரு விஷயத்தை அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களுடைய பார் முதல்ல அவர் சூர்யா சார் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவில் வெளிநாட்டுகளில் இருந்து தான் வருது நீங்கள் இங்கே உற்பத்தி ஆகிறதுன்றது கஞ்சா செடி வளர்க்குறதுன்றது தான் நம்ம கேள்விப்பட்டதில்ல நம்ம எல்லா இடத்துலையும் கேள்விப்பட்டது மலைப்பகுதியில் கஞ்சா செடி வளர்ப்பாங்க அப்படின்றது சொல்லுவாங்க அடுத்தது தோல்வி மாநில அரசோட தோல்வின்றது எதை எடுத்துக்கலாம்னாக்க நீங்கள் சாராயம் காய்ச்சிறாங்க அப்படிங்கிறது கள்ளச்சாராயங்கள் இருக்குது பாருங்கள் அதனால் ஏற்படுற சாவு அல்லது கள்ளச்சாராயம் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா இப்போ அதெல்லாம் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஓரளவு முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட்ட நிலையில் தான் இருக்குது அதில் கூட குஜராத்தில் கள்ளச்சாராய சாவு இருக்குது அங்கே வந்து மதுவிலக்கு அமுலில் இருக்கிற மாநிலங்களில் கள்ளச்சாராய சாவு இருக்குது நம்ம சமீபத்தில் பார்த்தா நாற்பது பேர் இறந்ததை பார்த்தோம் ஆக எல்லாவற்றிலும் அவர்கள் தோல்வி அடைந்த போது அவர்கள் எல்லாத்துக்கும் வேற ஒருத்தர் மேலே பழி போட்டு அந்த தோல்வியை மறைக்க பார்ப்பார்கள் இதில் கிடையாது எல்லா விஷயத்திலையும் பண்ணுவாங்க அதில் இதுவும் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய முதல்கட்ட கருத்து நீங்கள் இப்போ நீங்கள் முந்திரா துறைமுகத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் நம்ம எப்பொழுதுமே ஒரு நூற்றுக்கணக்கான கிலோ அல்லது ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பத்து கோடி அஞ்சு கோடி நூற்று நூறு கோடின்ற லெவலுக்கெல்லாம் பேசியிருக்கோம் ஆனால் ஆயிரம் கோடி இருபதாயிரம் கோடி முப்பதாயிரம் கோடி அளவிற்கு பெருமானம் உள்ள கடத்தல்ன்றது இப்போ தான் அதிகமாக இருக்குது
அல்லது இவர்களுடைய தோல்வி அவர் சொன்ன மாதிரி இவர்களுடைய தோல்வி என்று எடுத்துக்கொள்ளணும் ஒன்று இரண்டாவது நீங்க அதற்கு பிறகான நடவடிக்கைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நீங்க ஒரு இது கடத்தல் இதெல்லாம் சில சில வழிகளில் கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு தப்பித்து வந்து விடுகிறார்கள்னு கூட வச்சுக்கிறோம் ஆனா அதன் பிறகு ஏற்படுகின்ற நடவடிக்கை என்ன இங்க வந்து பயன்பாடு நீங்க அங்கிருந்து கடத்தி வரப்படுகிறது வெளிநாட்டில இருந்து எப்படியோ தமிழ்நாட்டுக்குள் வந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்றப்ப இங்கு தமிழ்நாடு அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்ததுன்ற கேள்வி இருக்கு நம்மளுக்கு வந்த உடன் ஏற்கனவே கடந்த அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்துச்சு இப்ப என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறதுங்கிறத ஒரு ஒரு ஒப்பீடு மட்டும் சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி கடந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆட்சியில் இருந்த போது குட்கா பொருட்கள் எல்லாம் ஒழிக்கப்படுகிறதுன்னு சட்டசபையில அறிவிச்சாங்க அறிவித்த உடனே அதற்கு பிறகுதான் அதிகமா புழங்கணுச்சுன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் அதற்காக மாதவராவுன்ற ஒரு ஒருவர்ட்ட நற்குன்றத்தில் அவருடைய வீடு குடோன்லாம் சர்ச் பண்ணுறாங்க பெரிய அளவில் போதைப் பொருள் எடுக்கப்படுகிறது இப்போ குடோனில் பதுக்கி வைக்கப்பட்ட குட்காலெலாம் எடுக்கப்படுகிறது எடுத்த பிறகு அது சம்பந்தமாக வழக்குகள் பதியப்பட்டு அது வேண்டுமென்றே காலதாமதப்படுத்தப்படுகிறது அப்புறம் மீண்டும் சிபிஐக்கு போகணும்னு சொல்லி திமுக எம்எல்ஏ அவர் அன்பழகன் அவர்கள் வந்து கோர்ட்டுக்கு போகிறாரு சிபிஐக்கு அந்த வழக்கு போகிறது சிபிஐ ரைடு பண்ணுறாங்க விஜயபாஸ்கர்லேருந்து கடைசியில் பார்த்தா அந்த மாதவராவ் டைரியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துக்கு ஒம்பது கோடி ரூபாய் எல்லாருக்கும் கொடுத்ததா முப்பது இருபது கோடியோ முப்பது கோடியோ கொடுத்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்ற மாதிரி நாற்பது கோடி ரூபாய் வந்து எல்லோருக்கும் கொடுத்ததாக டைரி இருக்கிறது அதில் ஐம்பத்தாறு லட்ச ரூபா அமைச்சருக்கு கொடுத்ததாக ஒரு டிஜிபி அதாவது தலைமைச் செயலகத்தில் தலைமைச் செயலாளர் வீட்டில் கூட முன்னாடியெல்லாம் ரைடு நடந்திருக்கு ஆனால் ஒரு பதவியில் இருந்த டிஜிபி வீட்டில் ரைடு பண்ணது அப்போ தான் முதல் முறையாக ஒரு டிஜிபி சீஃப் செக்ரட்டரி ஒரு மினிஸ்டர் இவர்கள் எல்லோரும் சம்பந்தப்பட்டிருந்தது இந்த அந்த வழக்கில் தான் ஆனால் இப்பொழுது அதற்கு வர அது சுருக்கமாக முடிச்சுட்டு அதை எடுத்ததுக்கு வர இப்போ திமுக அரசு வந்த பிறகு இந்த போதைப் பொருள் பழக்கம் இருக்கிறது என்று தெரிந்தவுடன் உடனே அதை கண்ட்ரோல் செய்வதற்காக பல ஆய்வு கூட்டங்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைந்த கூட்டம் நீங்கள் வந்து வெறும் ஏதோ ஒரு காவல்துறையை மட்டும் வச்சு பண்ணலை சுகாதாரத்துறை காவல்துறை எல்லோரையும் வைத்து ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஆய்வு கூட்டம் முதலமைச்சர் நடத்துகிறாரு நான் இதற்காக இந்த போதைப் பொருள் புழக்கம் இருக்கிறது என்று தெரிந்தால் நான் அதற்காக சர்வாதிகாரியாக கூட நடந்து கொள்வேன் அதில் பேசுனதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சா ஒன் வேட்டை டூ பாயிண்ட் ஓ வேட்டை டூ த்ரீ வேட்டைன்னுலாம் சும்மா இல்லை இரண்டு வார காலங்கள் தொடர்ந்து அந்த கஞ்சா வேட்டைகளில் ஈடுபட்டதெல்லாம் பார்த்தோம் பல பேரை கைது பண்ணது அதில் தடுப்பு காவல்லாம் நிறைய பேரை வச்சுருக்காங்க தடுப்பு காவல் வைத்தது அவர்களை கைது பண்ணது வழக்கு பதிவு செய்தது எல்லாவற்றையும் கண்ட்ரோல் செய்வதற்கு அதுவும் பள்ளி இந்த மாதிரி இடங்களில் இருக்கிறத இன்னும் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தணும்னு சொன்னது இரண்டாவது ஒரு இப்போ கூட சமீபத்தில் ஒரு இந்த வழக்கை வச்சு தான் சொல்கிறாங்க ஒருவர் வந்து கட்சியில் இருந்தார் அவர் இதை செய்தார் அப்படிங்கிறது உடனே அவர் நீக்கப்படுகிறார் அது அவர் வந்து நீக்கப்படுகிறார் அது அது அந்த நடவடிக்கைகள் சொல்கிறேன் தொடர் நடவடிக்கைகள் தன் கட்சிக்காரர் என்பதற்காக பார்க்காமல் மற்ற மக்களை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த அரசு முனைப்போடு செயல்படுவதாக பார்க்குறோம் ஆனால் குஜராத் போன்ற அரசுகள் தோல்வி அடைந்து மீண்டும் மீண்டும் அங்கே வருகிறது என்று சொன்னால் அந்த அரசின் ஆதரவோடு இது நடக்கிறது என்று தான் நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதை அதை மறைப்பதற்கு இன்றைக்கு அதிமுகவும் சரி பாஜகவும் சரி ஒன்றாக இணைந்து அதை இதில் இறங்கியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கி அதே தான் அதிமுகவும் இந்த குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்கிறதுனால அதை பற்றி சொல்ல வேண்டிய கடமையும் நம்மள்ட்ட இருக்கு ஆக இருவருமே இதில் ஒத்து செய்வாக இதில் செயல்படுவதற்கு காரணம் என்னென்னா ரெண்டு பேருமே இதில் தோல்வி அடைந்திருக்காங்க போதைப் பொருள் ஒழிப்பில் தோல்வி அடைந்திருக்கிறார்கள் அதை மறைப்பதற்கு திமுக மேலே குற்றம் சாட்டுகிறார்கள் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து கண்டிப்பாக சூர்யா சேவிய சார் உங்களுடைய பார்வை போதைப் பொருள் ஒழிப்பில் அதாவது வந்து போதைப் பொருட்களே இல்லாத தமிழ்நாடு இதுதான் வந்து இலக்குன்னு சொல்லிட்டு முதலமைச்சர் அவர்கள் பல்வேறு பிரிவுகளை உள்ளடக்கி ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு நுண்ணறிவு பிரிவு எல்லாத்தையுமே ஒன்றா சேர்த்து ஒரு புதிய அமைப்பு எல்லாம் உருவாக்கி மிகப்பெரிய அளவில் மாணவர்கள் மதி எல்லாமே வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த உங்களுடைய கருத்து சார் அதாவது பொதுவாக வந்து இப்போ இந்தியாவுக்கான பாதை இந்தியா கேட் இப்படிலாம் சொல்லுவாங்கள்ல போதைக்கான பாதையே குஜராத் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஆட்சி அந்த துறைமுகத்தில் போட்டுறது தான் கரெக்ட் ஏன்னா அங்கேருந்து அவங்க வருது இப்போ நீங்கள் வந்து வெளிநாடுகளில் இருந்து அதிகமான அளவிற்கு உள்ளே நுழைகிறது என்றால் அதற்கு ஒன்றிய அரசு பொறுப்பு இப்போ நீங்கள் வந்து ஏன் இப்போ இதை பற்றி விவாதிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் திமுகவில் ஏதோ ஒரு பொறுப்பில் இருந்த ஒருத்தர் பொறுப்புனா அவர் ஒரு மாவட்டத்தில் ஏதோ ஒரு அயலக அணி அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஜாபர் சாதி ஜாபர் சாதிக்கு ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இதே போன்ற ஒரு வழக்கில் அவர் சிக்குகிறார் ரெண்டாயிரத்தி
ஒரு பெரிய கோடிக்கணக்கான பேரை கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கத்தில் ஒரு நபர் தவறு செய்கிறார் என்று தெரிந்தாலே அவரை கட்சியிலிருந்து நீக்கக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடு ஆனால் இப்போ தமிழ்நாட்டில் பாஜக தலைவர் இருக்கிறார் அந்த கட்சிக்குள்ளே சில சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் வரிசையாக சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பேர்களை பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சா அஞ்சலைங்கிறாங்க பேரை கஞ்சா அஞ்சலை அபின் அடைக்கலம் பேர்களை பாருங்க இவங்கெல்லாம் பாஜகவில் மாநில நிர்வாகியாக இருக்காங்க திருச்சியில் அபின் வச்சு ஒருத்தனை அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அவன் பாஜகவில் மாநில துணைத் தலைவராக ஏதோ ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறான் பேர் என்னடான்னு கேட்டால் அபின் அடைக்கலாம் அப்படிங்கிறதே அவங்க வந்து ஒரு பெரிய அடைமொழியாக டாக்டர் பட்டம் வாங்கின மாதிரி வச்சுக்கிட்டாங்க இவங்க அப்படின்னு அடைக்கலம் கஞ்சா அஞ்சலை இப்படி பேர் வச்சுக்கிட்டு ஒரு கட்சி நடத்தக்கூடிய ஒரு மாநிலத்தில் அவர்களும் மாநில நிர்வாகியாக இருக்கிற ஒரு மாநிலத்தில் ஒரு அவர் வந்து பேசுகிறாருன்னா அந்த வடிவேல் குரங்கு பொம்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது குரங்கு பொம்மை கண்ணாடியை பார்த்துட்டு அது மோடி தன்னைத்தானே பார்த்து கொண்டு பேசுவது தான் அவர் பதினைந்து இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலத்தின் வழியாகத்தான் இந்தியாவிற்கே போதை மருந்து கடத்தப்படுகிறது என்பது அதை அதை பற்றி பேசாமல் இல்லை அதற்கு தாங்கள் பொறுப்பெடுக்காமல் இதில் ஒன்னொரு விஷயத்தையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் மீண்டும் சொல்கிறேன் பாஜக என்பது அந்த கட்சி ஒரு உயர் ஜாதியினுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவான ஒரு பார்ட்டி அவர்களுக்கு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சூத்திரர்களாக இருக்கட்டும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பட்டியல் பிரிவினராக இருக்கட்டும் மர மற்றவர்களாக இருக்கட்டும் போதையில் அவர்கள் திளைக்க வேண்டும் என்பது ஆர் எஸ் எஸ்னுடைய அடித்தளமான கருத்து இந்த மக்களை போதையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது அந்த அந்த தத்துவ வெளிச்சத்தில் இருந்து ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா சிந்தனை கொத்து தயவு செய்து எடுத்து படிங்க எழுதுனதில் அதிலே இருக்கும் போதை வசதிகளுக்கு இந்த மக்களை வந்து என்ன செய்யணும் ஆட்படுத்தியே வைக்கணும் அப்படிங்கிறது இவங்க த இவங்க பாஜகவினுடைய கொள்கையே மக்களை போதையில் வைத்திருப்பது அந்த போதையில் வைத்திருப்பதற்கு அவர்களுக்கு உருவாக்கி வைத்திருக்கிற பாதை தான் குஜராத் அப்போ அதன் மூலமாக போதை மருந்து உள்ள வருது அதை விநியோகம் செய்கிறார்கள் செய்கிறதுல இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கு தமிழ்நாடு அதனால தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வருது இன்னும் பிரதமர் தான் ராஜினாமா பண்ணணும் போதை இந்தியாவிலே போதை மருந்து அதிகமாக இங்கே கடத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் அதுக்கு யார் பொறுப்பு ராஜ்நாத் சிங் பொறுப்பு அதற்கு இவர் சொன்னது மாதிரி அமித்ஷா பொறுப்பு எல்லாம் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பார்லிமெண்டில் உள்துறை அமைச்சகம் ராஜ்யசபாவில் தாக்கல் செஞ்ச அறிக்கையை தான் இப்போ இவர் சொன்னார் அந்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் ஆமாம் அப்போ அதற்கு என்ன பதில் அவர் அங்கேயே சொல்லணும்ல பார்லிமெண்ட்லேயே அது ராஜஸ்தானில் தான் அதிகமாக ஒரு கோடியே நாற்பத்தாறு லட்சம் அப்படிங்கிற அளவிற்கு போதை மருந்து கடத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ தமிழ்நாடெல்லாம் அந்த லிஸ்ட்லாம் வந்து மேப்லே இல்லை அது தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து அரசியலுக்காக என்ன வேண்டும் போனாலும் பேசுவது பொய் பேசு கூட பாஜகவினர் பேசும்போதே போதையை போட்டுட்டு பேசின மாதிரியே தான் தெரியுது நிதானமாக பேசுகிறாங்களா இல்லையான்னே தெரியல ஏன்னா போதை ஏறிடுச்சுன்னா பாதை மாதிரி போகும்ல அப்படித்தான் இவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்ற அச்சம் எனக்கு இருக்கிறது போதை மருந்து இவர்கள்ட்ட இருக்கான்னு முதல்ல செக் பண்ணணும் இந்த கஞ்சா அஞ்சலை அப்படின்னு அடைக்கலாம் இது இந்த அண்ணாமலை இப்படி ஆள்கள்ட்டெல்லாம் இருக்கான்னு முதல்ல தமிழ்நாடு அரசு செக் பண்ணணுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான அஜித் சரிங்க சார் சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி இப்போ தொடர்ந்து பாஜக மேலே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு குற்றச்சாட்டுகளை தொடர்ந்து வச்சுட்டே இருந்தீங்க எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க வந்து மதத்தை அரசியலுக்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து வச்சுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு அவங்க போதை பொருட்களை வந்து புழங்க விட்டு மக்களை வந்து அந்த போதையில் ஆழ்த்துவதற்காக அவங்க முயற்சி செய்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய அஜெண்டாவாகவே அது இருக்குன்னு சூர்யா சிபிஎஸ்ஆர் சொல்கிறாரு எப்படி இந்த விமர்சனங்களை நீங்கள் வைக்கிறீங்க என்ன ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் அடிப்படையில் இந்த பிரச்சனை இப்போ வந்து போதை பொருள் தமிழ்நாட்டுடைய தலைநகர் தமிழ்நாடு போதை பொருளின் தலைநகரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாஜகவினர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதிமுகவினர் அதுக்கு வந்து உடந்தையாக செயல்பட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்கிரிப்ட் ஒரே நேரத்தில் வெளியிடுறாங்க இப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா திமுகவில் ஒரு மாவட்ட அளவில் துணை அமைப்பாளராக எதில் ஒரு அணியில் இருபத்தி ரெண்டு அணி இருக்குது அந்த இருபத்தி ரெண்டு அணியில் புதிதாக தொடங்கப்பட்ட ஒரு அணியில் மாவட்ட அளவில் துணை அமைப்பாளராக இருக்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தபோது அன்றைக்கி என்சிபி சொல்லலை ஜாபர் சாதிக் தான் சிக்கலில் இருக்கிறார் அப்படின்னு என்சிபி சொல்லலை ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிடுறாங்க ஊடக செய்தி அடிப்படையிலேயே செய்தி வந்து அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் திமுகவிலிருந்து நிரந்தரமாக அவர் நீக்கப்படுகிறார் மாறாக உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத்திலிருந்து தமிழ்நாடு வரைக்கும் ஏகப்பட்ட மாநிலங்களில் பிஜேபியினுடைய முன்னணி நிர்வாகிகள் பிஜேபியினுடைய எம்எல்ஏனுடைய மகன்கள் போதை பொருள் தொடர்பான குற்ற வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு அவர்கள் அந்த விசாரணையில
இதே ஜாஃபர் சாதிக்கே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அதிமுக அரசில் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை குற்றம் நிரூபிக்கப்படலை அப்படின்னு அதிமுக அரசில் தான் அவர் விடுவிக்கப்படுகிறார் விடுவிப்பதற்கு கீயாக இருந்தவர் காரணமாக இருந்தவர் இன்னைக்கு அதிமுக இந்த பாஜகவினுடைய துணைத் தலைவராக இருக்கக்கூடிய வழக்கறிஞர் பால் கனகராஜன் அவர்கள் அன்னைக்கு அவர் பாஜகவில் தான் இருந்தார் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் மீது திட்டமிட்ட தாக்குதலாக இதை அவர்கள் தொடுக்கிறார்கள் ஓகே போதைப் பொருளை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிற பேசுவதற்கு அடிப்படை தார்மீக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு இருக்கா இல்லை ஏன் அப்படின்னா குட்கா பாஸ்கர்னே விஜயபாஸ்கருக்கு பேர் இருக்கு மேடம் குட்கா வழக்கில் அவர் சிக்கிறார் ரெண்டு அமைச்சர்கள் சிக்கிறாங்க சிபிஐ வரைக்கும் அந்த வழக்கு போகுது சிபிஐ வழக்கும் போன வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகைகளை கூடுதலாக நாங்கள் ரிவைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சிபிஐ அதை வாபஸ் வாங்கிட்டு திருப்பி இன்வெஸ்டிகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதற்கான அனுமதியை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் மாதம் தமிழ்நாடு அமைச்சரவை கொடுத்து அந்த கோப்பை ஆளுநருக்கு அனுப்பி வச்சிருச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு செப்டம்பர் கஞ்சாவுக்கு எதிரானவர் போதைக்கு எதிரானவர் அப்படிப்பட்டவராக இருந்தால் உடனடியாக அந்த வழக்கில் அனுமதி கொடுத்துருக்கணுமா இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் நவம்பர் பதிமூணு வரைக்கும் அந்த வழக்குக்கான விசாரணைக்கான அனுமதியை ஆளுநர் கொடுக்கல தன்னுடைய அமைச்சர் ஒருவர் நேரடியாக லஞ்சம் பெற்று மாற்றின ஒரு வழக்கு அதுவும் போதைப் பொருளை இங்கே நடமாட விட்டதுக்காக மாற்றின வழக்கு ஆளுநரும் சிபிஐயும் ஒன்றிய அமைச்சருடைய ஏஜென்ட்களாக இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் இந்த மூணு பேர் சேர்ந்து கூட்டுச்சதி பண்ணி நீதிமன்றத்தை ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை பற்றி கேள்வி கேட்க அவர்களுக்கு தயாராக இல்லை இது ஒரு பக்கம் ஒரு ஒரு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு துணை அமைப்பினுடைய ஒரு துணை அமைப்பாளருடைய கைது இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையாக தமிழ்நாட்டின் மீது பேஸ் பண்ணுறாங்க நான் என்ன கேட்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது புல்வாமா அட்டாக் நடக்குது ஜூலை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அந்த அட்டாக் தொடர்புடைய ரெண்டு தீவிரவாதிகளை காஷ்மீரில் ஒரு கிராம மக்கள் பிடிச்சு அரசு ஒப்படைக்கிறாங்க அதற்காக ஏழு லட்சம் ரூபா காவல்துறை சார்பாக ரெண்டு லட்சமும் கவர்னர் சார்பாக அஞ்சு லட்சமும் அந்த கிராமத்துக்கு ஏழு லட்ச ரூபா பரிசு தொகை கொடுக்குறாங்க எது இந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு இராணுவர்களுடைய பாதுகாப்பை கேள்விக்கு உட்படுத்தின புல்வாமா அட்டாக்கில் தொடர்புடைய ரெண்டு தீவிரவாதிகளை கிராம மக்கள் அதாவது நோட்டிஃபை டெரரிஸ்ட் அவங்க அதாவது இவங்களை பிடிச்சு கொடுத்தா பரிசு தொகை அப்படின்னு நோட்டிஃபை செய்யப்பட்டவங்க பிடிச்சு கொடுத்ததுக்கு ஏழு லட்ச ரூபா நிதி கொடுத்தாச்சு எப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூலை மாசம் மூணாம் தேதி ஆனா அதே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மே மாசம் ஒன்பதாம் தேதி ரஜோரி மாவட்டத்தினுடைய பாஜக ஐடின் பொறுப்பாளராக அந்த தீவிரவாதி நியமிக்கப்படுறாங்க அப்ப தீவிரவாதத்தையும் புல்வாமா அட்டாக்கியும் பாஜக தான் நடத்துனுச்சா என்கிற கேள்வி நமக்கு வருது இல்ல அப்ப ஒரு மாவட்ட அளவில் ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தீங்க ஒரு தீவிரவாதிக்கு பொறுப்பு கொடுத்திருந்தீங்க அப்ப புல்வாமா அட்டாக் நீங்க நடத்துனீங்களா இந்த கேள்வியை நம்ம கேட்காம இருக்க முடியுமா இப்ப ஏன் என்ன பிரச்சனைனா இவருடைய டார்கெட் ஒன்னே ஒண்ணு தான் அரசியல் ரீதியா திமுக வீழ்த்தணும் அரசியல் ரீதியா தமிழ்நாட்டை வீழ்த்தணும் திமுகவை வீழ்த்துவதற்கு போதை ஏ கடத்தினது திமுகன்னு பரப்புறது தமிழ்நாட்டை வீழ்த்துவது என்ன இன்னைக்கு வந்து உலக முதலீட்டாளர் மாநாடு நடத்திருக்கோம் தமிழ்நாட்டினுடைய இந்தியாவினுடைய முதலீட்டு முகவரியா தமிழ்நாடு இருக்கு இது ஒரு போதை மாநிலம்ங்கிற கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உருவாக்கணும் அப்படின்னா முதலீட்டாளர்கள் அச்சப்பட்டு வரமாட்டாங்க தமிழ்நாடு வீழ்ந்து போகும்ங்கிற கெட்ட எண்ணத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இங்க பிரதமர்ல இருந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டி வரைக்கும் பரப்பி கொண்டிருக்கிற செய்தி அதற்கு போதைக்கு துணை போன எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் துணை போகிறார் வேற ஒன்றும் இல்லை கண்டிப்பா கண்டிப்பாக சந்திரசேகரன் சார் இப்போ இவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு தீவிரவாதியை வந்து ஒரு பொறுப்பாளராக நியமித்திருக்கிறார்கள் பாஜகவில் அப்படிங்கிறது இது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நாட்டினுடைய பாதுகாப்போ அல்லது மக்களினுடைய பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறத பாஜகவுக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா சந்திரசேகர் சார் இப்போ நாட்டின் பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி சொன்ன ஒரு விஷயம் புல்வாமா அட்டாக்கில் தொடர்புடைய ஒரு தீவிரவாதி அவரை வந்து பாஜக பொறுப்பாளராக கட்சிக்கு நியமித்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஒரு அக்கறை இருக்கக்கூடும் பாஜகவுக்கு 
இல்லை அவங்க முழுவதுமே தேர்தல் அரசியலை நோக்கியே எப்பொழுதும் பாஜக சென்றுகிட்டு இருக்கும் அதை பற்றி தான் அவங்க திங்கிங் இருக்குங்கிறது தான் நம்ம கடந்த பத்தாண்டு கால அவங்களுடைய அரசியலை பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு முன்புமே அவர் அத்வானி ரத யாத்திரையை எடுத்ததுலேருந்து எல்லாவற்றையுமே நம்ம தொடர்ந்து கவனிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அவர் தேர்தல் வாக்கு அரசியலை நோக்கியே அந்த கட்சி அதுக்குமே கூட நாடு அப்படின்றது ஒன்று இருக்கணும் இல்லை சார் இப்போ தேர்தல் அரசியல்னாலே மக்கள் கிட்ட தான் வாக்கு கேட்டு வரணும் மக்கள் தான் ஓட்டு இல்லை அதை பற்றி கவலைப்படல நீங்கள் புல்வாமா அட்டாக்லேயே இன்னொரு போர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் சம்மந்தம் அதில் அப்பொழுது காஷ்மீர் கவர்னராக இருந்த சத்யபால் மாலிக் கொடுத்த வாக்குமூலத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் சொன்னது ஒரு எச்சரிக்கையை மீறி அந்த இராணுவ வீரர்களை இதில் அனுப்பிச்சிருக்காங்க பை ரோடு அனுப்பிடுறாங்க அவங்களுக்கு ஹெலிகாப்டர் கொடுத்துருக்கலாம் ஹெலிகாப்டரில் தான் ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க இவ்வளவு மாசா ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்ப ஹெலிகாப்டரில் தான் ராணுவ வீரர்களை அனுப்பணும் ராணுவ விமானத்தை அனுப்புங்கள் என்று சொன்ன போது ராணுவ ஹெலிகாப்டர் கொடுங்கன்றப்ப அதை மறுத்து அவர்களை அத்தனை பேரையும் கிட்டத்தட்ட நம்ம முந்நூறு நானூறு வீரர்களை இதில் அனுப்புகிறாங்க பை ரோடு அனுப்புகிறாங்க அது ஒரு ஆர்டிஎக்ஸ் வெடிமருந்த ஒரு பெரிய வாகனத்தில் வச்சுருந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூன்று நாட்களாக அங்கேயே சுற்றிக்கிட்டு இருந்திருக்கு அந்த கிராமங்களில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்த அந்த வண்டி தான் கொண்டு வந்து மோதியிருக்காங்க ஆக இது எல்லாமே வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபெயிலியர் மட்டும் கிடையாது எச்சரிக்கையை மீறியும் அனுப்பியிருக்காங்க இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காங்க இது மாதிரி அனுப்புறது சேஃப்டி இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை மீறி அனுப்பியிருக்காங்க நீங்கள் ஒன்று ஒன்று எடுத்துக்கிட்டால் அந்த தேர்தலில் அவங்க வெற்றி பெற்றதுக்கு காரணமும் அது ஒன்று ஆகிடுச்சு அந்த பீரியடில் அவங்க அவர்கள் மீதான நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தது அவர்களுக்கு எதிர்ப்பலையும் இருந்ததை நம்ம பார்த்தோம் பாஜக இது எல்லாத்தையும் திசை மாற்றுறதுக்காக ராணுவ வீரர்களை பலி கொடுத்துருக்கிறது பாஜக உண்மைதான் அது அது அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது நீங்கள் அந்த அந்த இதில் நீங்கள் அவர்கள் சொன்ன பிறகு என்ன நம்ம நம்ம ஒரு இராணுவ வீரர்கள் பலியாகிறாங்க என்ன ஆகும் நீங்கள் கோபம் வந்து பாஜக அரசு மேலே தான் வந்திருக்கணும் நம்மளுக்கு மக்களுக்கு வந்திருக்கணும் இராணுவ வீரர்கள் பலியாயிட்டாங்களே இவர்கள் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டாங்களேன்னு ஆனால் அதை எப்படி திசை திருப்பினாங்கன்னா பாகிஸ்தான் மீது சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு ஒரு 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 வேகா ஒரு பெரிய டேட்டாவே இல்லாமல் அதை வந்து பாராளுமன்றத்தில் வந்து அறிவிக்கிறார் நீங்கள் அறிவித்து நான் பா பாகிஸ்தான் மீது பழி வாங்கி விட்டோம்ன்ற மாதிரி சொல்லி அதை அப்படியே திசை திருப்பி மக்களுக்கு அந்த உணர்ச்சிகளை தூண்டி அந்த வாக்குகளை பெற்றதை பார்த்தோம் அதனால் இவர்கள் வந்து எதற்கும் தயாராக இருப்பார்கள் என்பதை நம்ம வாக்கு அரசியலுக்காக எதற்கும் தயாராக இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதைத்தான் இந்த விஷயத்திலையும் போதைப் பொருள் விஷயத்திலையும் அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்பது தான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு நீங்கள் கார்பரேட்டுகள் கொண்டு வரும் பொழுது அவர்கள் மூலமாக வருகிறதுன்னு தெரிகிறது நீங்கள் அந்த அதானி போர்ட்டை நீங்கள் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இருக்கணும்ல அவங்க அங்கே பா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து போர்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு தான் எங்களுக்கு ஆனால் அந்த அதில் வர்ற கஸ்டம்ஸ் இதெல்லாம் எங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி அவங்க ஒதுங்கிட்டாங்க அதைத்தான் பாராளுமன்றம் முதற்கொண்டு எல்லாவற்றிலும் பாஜக சொன்னதும் அதுதான் அந்த கருத்தை அப்படி அதில் அவர்கள் தோல்வி அடைஞ்சார்கள் சொன்னால் அந்த போர்ட்டை அவங்க அவங்கள்ட்டேருந்து வாங்கி அரசாங்கமே நடத்திருக்கணும்ல இல்லை வேற ஆள்கிட்டையாவது மாற்றி கொடுத்துருக்கணும்ல நீங்கள் அந்த இதில் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கீங்க இவ்வளோ ஆயிரம் கோடி கடத்தல் அங்கே மூலமாக வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் அதில் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கீங்கன்னு சொல்கிறப்ப மாற்றுவோம் இல்லையா எந்த டெண்டராக இருந்தாலும் சாதாரண ஒரு ஒரு சாலை டெண்டர்லேயே என்ன சொல்கிறோம் சரியாக போடலைனா வேற வேற ஆள் மாற்றி கொடுக்குறோமா இல்லையா அவ்வளவு பெரிய ஒரு ட்ரக் டிராஃபிக்கிங் நடந்திருக்கு அங்கே நடந்திருக்கு அந்த இதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது அந்த போர்ட் மேலே என்ன நடவடிக்கைக்கு <laughs> சூர்யா சேவியர் சார் இப்போ துறைமுகம் அப்படிங்கிறதும் நீங்க வந்து விமான போக்குவரத்து இது எல்லாமே வெளியில இருந்து உள்ளே வருவது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு தொடர்பானதும் கூட நீ நம்ம போதைப் பொருள் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயமா பேசினாலும் கூட இது நாட்டினுடைய பாதுகாப்பும் சேர்ந்து தானே இருக்கு அப்போ குஜராத் துறைமுகத்தின் வழியாக பாகிஸ்தானிலிருந்து வருபவர்கள் போதைப் பொருட்களோடு வருகிறார்கள் அது இவங்களுக்கு தெரியல அதை வந்து அனுமதிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ ஒரு நாட்டினுடைய பாதுகாப்பையும் சேர்த்து கேள்விக்குள்ளாக்குகின்ற ஒரு வேலை தானே இந்த போதைப் பொருள் அனுமதி பாகிஸ்தானியர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க எவ்வளவு பேர் சிறை வைக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த விஷயத்துல அதுவும் இல்லை இல்லை அதனால என்னன்னா இவங்க சொல்றது எல்லாமே வந்து ஒரு அதாவது இப்ப ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் எவ்வளவு போதை மருந்து இந்த பாஜக அதிகாரத்திற்கு வந்த பத்தாண்டு காலங்களில் போதை மருந்து எவ்வளவு உள்ள வந்திருக்குன்னு கணக்கு பண்ணீங்கன்னா போதை மருந்து விற்கிறவனா வாங்க வாங்கன்னு இவங்க கூப்பிட்ட கதை வெளியே வந்துடும் அவ்வளோதான் அவ்வளவு
அதில் சில நேரம் என்ன செய்வானுங்க அவனுக்கு மாட்டிக்கிடுவாங்க இவங்களுக்கு வந்துட்டு ஏன்னா பதட்டத்தில் உண்மையை சொல்லிடுவானுங்க அவனே வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிடுவேன் டப்புன்னு அதே வெடிச்சு போயிடுவேன் வெடிச்ச பதட்டத்தில் என்ன சொல்றது தெரியாம நாங்களே வச்சுக்கிட்டோம் நாங்க வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி பிரதமர் ஆகுறதுக்கு கூட சில நேரம் என்ன செய்யலாம் வைக்கலாம்ல போதை மருந்து கிடத்தலாம்ல மீண்டும் பிரதமர் ஆகுவதற்கு அப்படின்னா போதை இப்படி போகுது பாதை இப்படி போகுதுன்னு கிளப்பி விட்டுட்டு என்ன செய்யறது பிரதமர் ஆகலாம்ல ஏன் ஆகக்கூடாது சத்யபால் மாளிகை இல்லங்க சத்யபால் மாளிகை அதைத்தான் சொல்றாரு அவங்க ஹெலிகாப்டர் கேட்காங்க அவங்க கொடுக்க முடியாதுன்றாரு அவன் ஜாவட்டும்னா அதுக்கு அதுக்கு பேர் என்ன அர்த்தம் அவன் ஜாவட்டும் அதை வச்சு நான் பிரதமர் ஆகிக்கிறேன் அதான் நானாரு அப்போ இந்தியா பூரா போதையை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு போதை போதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மீண்டும் பிரதமர் ஆகிறேன் அதுக்கு தானே பேசுகிறாரு தடுக்க வேண்டியது யார் குற்றத்தை தடுக்க வேண்டியவர் ஒரு நாட்டினுடைய பாதுகாப்பு அம்சம் அது க அடங்கியிருக்கிறது ரெண்டு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சாகர் மாலான்னு ஒரு திட்டம் அந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு சிறு துறைமுகங்களை உருவாக்குவது அந்த துறைமுகங்களை எல்லாத்தையும் அதானி இந்த வகையறாக்களுக்கு கொடுக்கறது இப்போ இங்கே இங்கே கூட இந்த காட்டுப்பள்ளி துறைமுக வாரத்தில் த நம்ம திமுக அரசு கூட அதை தடுத்து நிப்பாற்றுவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்தாங்க அப்போ இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் மூலமாக துறைமுகங்களை இந்தியா பூரா அதாவது குஜராத்தின் மத்திரம் எதுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க எல்லா ஊர் வழியாகவும் கொண்டு வந்தாச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்கும்ல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடு தான் இந்த விஷயத்துல மட்டும் டீசென்ட்ரலைஸ் அப்படிங்கறத கொண்டு போறது இந்தியாவே ஒரு போதை நாடாக மாற்றுவது அப்படிங்கிறது பாஜகவின் பாதை நான் பழிச்சுன்னு சொல்றேன் பாஜகவின் பாதை ஆனா போதையற்ற இந்தியாவை உருவாக்க பிரதமர் சபதம் ஏற்கிறார் எங்க போய் சபதம் ஏற்கிறாரு காளி கோயில போய் சத்தியம் பண்றாரா இல்லைன்னா எந்த கோயில போய் சத்தியம் பண்றாரு அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாரு அவர் வந்து செய்யக்கூடிய ஒரே காரியம் நீங்கள் வந்து தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய இராணுவம் தன்னிடம் இருக்கக்கூடிய விமானப்படை கப்பற்படை அந்த படை இந்த படை அதை தாண்டிய ஆர்எஸ்எஸ் படைன்னு ஒரு பெரிய படை இருக்குது இவ்வளோ படையெல்லாம் தாண்டி சாதாரணமாக ஒரு கஞ்சா விற்கிறவங்க உள்ளே வர முடியுதுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன பாதுகாப்புன்னு கேட்குறது இந்தியா பாதுகாப்பு இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்பையே பிரதமர் கேள்விக்குறியாக்கி இருக்கிறார் இந்த மாதிரியான இதே உள்ளே வருது இவ்வளவு கொண்டுட்டு வர முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் வேறு என்னென்னலாம் வந்து உட்கார்ந்துருக்கானுங்கன்னு தெரியும்ல அதான் கலர் குண்டு வீசினாங்க என்றானுங்க பார்லிமெண்ட்டு மோசமான <laughs> 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 அப்புறம் அது எங்கேருந்து வருது அதுவும் வந்து கரெக்டாக குதிக்கிற மாதிரியே அந்த பில்டிங் கட்டி வச்சுருக்கானுங்களா மேலே ஏறி கரெக்டாக அந்த எம்பி தோல்லே இறங்குற மாதிரி காலை வச்சு கூட இறங்கிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பார்லிமெண்ட்டு கட்டினதுக்கு பேர் இல்லை கேவலமான ஒரு நாடு கேவலமாக நாடு நல்ல நாடு கேவலமாக ஆக்கிட்டானுங்க அதை வந்து போத வரும் புல்வாமா வரும் புல்டவுசர் வரும் புல்டவுசர் வரும் புகை கலர் குண்டு வரும் புகை குண்டு வரும் எல்லா குண்டும் வரும் அப்ப இவ்வளவு ஒரு அறுவறுப்பான ஒரு ஆட்சியை நடத்தக்கூடிய ஒரு நபர் கொஞ்சம் கூட நெஞ்சில ஒரு மனசாட்சியே இல்லாம வந்து நின்றுக்கிட்டு தமிழ்நாட்டில் அதுவும் தமிழ்நாட்டில் வந்து நின்றுக்கிட்டு நீங்க நம்ம ஊர்ல வந்து நான் வந்து எனக்கு வயசு நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் சாராயம் குடிச்சது கிடையாது எந்த ஒரு மதுக்கும் அடிமையானவன் கிடையாது நான் எது கிடையாது ஆனா எங்க ஊர்ல சாராயம் காய்ச்சுவாங்க அந்த காலத்தில் எம்ஜிஆர் காலத்தில் காய்ச்சுவாங்க நாங்களே போய் அடிச்சு நொறுக்கி இருக்கோம் தமிழ்நாட்டினுடைய பண்பாடு என்ன சட்டம் ஒழுங்கு அந்தந்த ஊர்க்காரனே காப்பாற்றுவோம் அந்த ஊரில் போதை இருக்கக்கூடிய இது தமிழ்நாட்டில் உருவான ஒரு வழக்கம் அந்த ஊருக்குள்ளே ஏதாவது குற்ற செயல்கள் நடந்தால் ஊர் மக்களே என்ன செஞ்சிருவான் அதை தடுப்பான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பண்பு தமிழ்நாடு தமிழர்களுக்கு உரிய பண்பு அந்த பண்பு இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த உதாரணத்துக்கு சொல்கிறாங்கல்ல முன்னாடியெல்லாம் ரயில் போச்சுன்னு சொன்னால் ஆறு நடித்தா மாடுலாம் விளையிறோம் இப்போ ஒரு ரயில் விட்டுருக்காங்க அது ஆறு நடிச்சா மாடுல நம்மளை தான் கூப்பிடுறேன் போல அப்படின்னு அந்த வந்தே பாரத் ரயில் முன்னாடி வந்து நின்றுக்கிறது அந்த மாதிரி பிஜேபி காரங்க பண்ணக்கூடிய ஐக்கியத்தன இருக்குல்ல இது வந்து இவர்கள் வந்து பிஜேபி வந்துட்டாலே எல்லாமே வந்துடும் தீவிரவாதம் வந்துடும் குண்டு வைக்கிறேன் வந்துடுவேன் கஞ்சா அஞ்சல வந்துடும் அப்படின்னு அப்படின்னுக்கே அடைக்கலாம் வந்தா ஒன்னொரு ஆள் சேலத்துல தம்பம்பட்டின்னு ஒரு ஊரு அந்த ஊர்ல சேலம் மாவட்ட பாஜகவின் வர்த்தக பிரிவு துணைத் தலைவர் விளக்கமாத்துக்கு ஒரு பட்டு குஞ்சம் அவன் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ குட்கா கிடத்தலாம் அப்படின்னா ஜெயிலில் இருக்கான் அதுக்கு யார் பொறுப்பு அது பிடிச்சி உள்ளே வச்சிருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோ குட்கா 
ஒன்னொன்று நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இந்த போதை மருந்து கடத்தக்கூடிய கும்பலில் யார் அதிகமாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் மார்வாடிஸ் இருக்காங்கல்ல இந்த கூட்டம் கொஞ்சம் அதிகமாக உள்ள இருக்கு இதுக்குள்ள அவர்கள் மூலமாக ராஜஸ்தான் மூலமாக ராஜஸ்தான் தான் இங்கே அதிகமாக வந்து இந்தியாவிலே அதிகமான இது அந்த ராஜஸ்தான்ல இருந்து இங்கே பரவலாக இப்ப என்ன செஞ்சிருக்காங்க உள்ள வந்து இருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா வட மாநிலத்தில் ஒன்னொன்னு வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தொழில்களில் அதிகமான ஒரு மொத்த கொள்முதல் வியாபாரம் இருக்குல்ல மொத்த வியாபாரம் அதனுடைய நபர்களாக பல பேர் மாறி இருக்காங்க அதுல போதையும் ஒன்று அந்த போதையும் அங்கிருந்து அவர்களுக்கு இங்கே வருகிறது இதை தமிழ்நாடு அரசு கண்ணி கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் நீங்க வந்து ஜாபர் சாதிக் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு எனக்கு என்ன சந்தேகம் வருதுன்னு சொன்னால் அந்த கட்சிக்குள் இணைக்கிற பொழுது கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருந்திருக்கணும் ஏன்னா பிஜேபிக்கான ஒரு ஆள் வழக்கறிஞரே அவர் ஜாமீனில் எடுத்து வெளியே விட்டு ஏன் திமுகக்குள்ளே ஒரு கரையை உருவாக்குவதற்காக இந்த நபரை அனுப்பியிருக்க கூடாது வந்து அதுக்கு பின்னாடி அவர் ஆல்ரெடி பிஜேபி காரனா கூட இருந்திருக்காங்க எல்லா சைடும் கவனத்தோடு இருக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த விஷயத்தில் ஆனா இத வச்சு ஒரு இயக்கத்தை மக்கள் மன்றத்தில் ஒரு செல்வாக்கோடு ஒரு அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய இயக்கத்தை அதை வந்து இதை ஒன்ன மட்டும் வச்சு கொச்சைப்படுத்தி விடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இவர் இருக்கார்ல யாரு நம்ம எடப்பாடி பழனிசாமி சிவாஜி குஷ்ரமூர்த்தி சொன்னார்ல எடப்பாடி பழனிசாமி அந்த எடப்பாடி ஊருக்கு அடுத்த ஊர் தான் தபம் பெற்று அங்கேதான் ஆயிரத்தி ஐநூறு கூட குட்கா அப்ப எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் அந்த பிரகாஷுக்கும் தொடர்பு இருக்கா பிஜேபி பிரகாஷ் நீங்க என்ன எல்லாரையும் கொத்து விடுறீங்க ஆமா அப்புறம் இவர் எதுக்கு எந்திரிச்சுக்கிட்டு ஓடியாரு தமிழ்நாடுமாக <laughs> 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 அதை உடனே பின்பாட்டு பாடக்கூடிய இந்த நபர் இருக்காருல்ல அப்ப ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சு செய்யறாங்களா தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அப்ப பாஜ நான் கேட்கிறேன் ஒரு நபர் திமுக அடையாளத்தோடு இருந்த ஒரு நபர் தவறு செய்து விட்டார் உடனே கொந்தளிச்சு எந்திரிச்சு வாரிங்கல்ல இவ்வளவு பேர ரவுடியை சேர்க்கிறான் எல்லாம் கட்சிக்குள்ள பொம்பளை கடத்துறவன் சீட்டிங் பண்றவன் முல்ல மாதிரி முடிச்ச விக்கி நெற்குன்றன் சூர்யா அந்த சூர்யா இந்த எவனுமே ஓட்டேரி நரி வவ்வாலு அவன் இவனு பேர் வச்சு வரானுங்க இவனை பூரா ஒருத்தர் ரவுடி கும்பலை பூரா ஒருத்தர் அவன் ஐபிஎஸ் ஆகி இருந்து ரவுடியை பிடிச்சதை விட பச்சை தலைவராகி ரவுடியை பிடிச்சது அதிகம் அப்படி பிடிச்ச அண்ணாமலையை பற்றி எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழ்நாட்டில் ஒரு ரவுடி அரசியலை நடத்துவதற்கு ஒரு முயற்சிக்கலாமா ஒத்த வார்த்தை நாளை காலையில் பேசட்டும் பார்ப்போம் அவர் வீட்டுக்குள்ளே குட்கா எவ்வளோ இருக்குன்னு எடுத்துருவாங்க சரி சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி இப்போ போதை பொருட்கள் குறித்தெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் பேசிட்டு இருக்கோம் இன்னொரு பக்கம் பாஜக வைக்கின்ற குற்றச்சாட்டு அப்படிங்கிறது குஜராத்தில் மது கிடையாது ஆனால் தமிழ்நாட்டில் மது அதிக அளவில் விற்பனை ஆகிறது இங்கே வந்து இந்த மதுவினால் வந்து நிறைய குடும்பங்கள் வந்து சிறலுகின்றன இந்த ஒரு குற்றச்சாட்டை அவங்க வைக்கிறாங்க இல்லையா இதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன பதில் இருக்கு இல்லை குஜராத்தில் மது இல்லை அப்படிங்கிறதே முதல்ல தவறான வாதம் ரெண்டு வகையில் அங்கே மது இருக்கு மது விலக்கு இருக்கு ரெண்டு வகையில் மது இருக்கு ஒன்று காந்தி அங்கு பிறந்தார் அப்படிங்கிற காரணத்தினால அது ட்ரெடிஷ்னலாகவே மது விளக்க வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் கள்ளச்சாராயம் அங்கே ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிடிப்படுது இங்கே எப்படி தேர்தல் காலத்தில் பணம் பிடிப்படுதோ அங்கே கள்ளச்சாராயம் பிடிப்படுது அப்படிங்கிறது வழக்கமான ஒன்று இது ஒன்று ரெண்டாவது சிறப்பு பகுதிகளில் எக்ஸப்ஷன் கொடுத்து மது கொடுக்கறதுக்கான அனுமதி சமீபத்தில் கூட கொடுக்கப்பட்டிருக்கு குஜராத்தில் மது இல்லை சரி பாஜக ஆளக்கூடிய மற்ற மாநிலங்களில் மது இல்லாமல் போயிடுச்சா இன்றைக்கும் வந்து மதுவால் பாதிக்கப்பட்டோர் அதிகம் இருந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவை உதவி தேவை மீட்புக்கான உதவி அரசு செய்யணும் அப்படின்னு பட்டியலிடுது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு எய்ம்ஸ் கொடுத்த ஒரு ஆய்வறிக்கை அந்த ஆய்வறிக்கையில் பத்து மாநிலங்களோட பட்டியல் இருக்குது டேஞ்சரஸான ஸ்டேட்டில் மதுவிலிருந்து மீட்பதற்கு உதவி தேவைப்படுவோர் அதிகம் உள்ள மாநிலங்கள்னு அதில் நம்பர் ஒன் உத்தரப்பிரதேசம் ஆளக்கூடிய கட்சி பாஜக ஆளக்கூடிய தலைவர் யோகி ஆதித்யநாத் அப்போ அங்கே போய் மது ஒழிச்சுட்டு வந்து இங்கே பேசணும்ல ரெண்டாவது இந்த மது பிரச்சனை அப்படிங்கிறது பர் கேபிட்டா கன்சம்ஷன் ரெண்டு வகையில் சொல்கிறாங்க ஒன்று தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டே மதுவால் தான் இயங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நிறைய சொல்லி பண்ணுறாங்க வரி வருவாயில் எக்ஸைஸினுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பதினெட்டாவது இடத்துல தமிழ்நாடு இருக்குது இப்போ பதினெட்டு மாநிலங்கள் தமிழ்நாட்டை விட அதிகமாக மதுவிலிருந்து வருவாயிட்டுக்கிறார்கள் அவருடைய மொத்த மதிப்பில்
அதாவது ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவனுக்கு ஐநூறு ரூபா வரதும் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவனுக்கு ஐநூறு ரூபா வரதும் வித்தியாசம் இருக்கு அந்த அடிப்படையில பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை விட மது மூலமாக வருவாயிட்டக்கூடிய மாநிலங்கள் பதினேழு மாநிலங்கள் முன்னால இருக்கு அதுல பத்துக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்கள் பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் மூன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்கள் பாஜக கூட்டணி ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் பெர் காபிட்டா கன்சம்ஷன் ஒரு நபர் எவ்வளவு குடிக்கிறார் அப்படின்னு கணக்கு பார்த்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தென்னிந்தியாவிலே லீஸ்ட் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல தமிழ்நாடு ஒண்ணு இன்னும் சொல்ல போனா இந்திய அளவுல பத்தொன்பதாவது இடத்துல தான் தமிழ்நாடு இருக்குது அருணாச்சல பிரதேச மாதிரியான பல மாநிலங்கள் பாஜக ஆளக்கூடிய பல மாநிலங்கள் தமிழ்நாட்டை விட அதிகம் குடிகார மாநிலங்களாக இருக்கின்றன இப்போ இது எல்லாவற்றை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் இவங்க கண்டினியூஸ் அப்போ போதைப் பொருள் விஷயத்தை எடுத்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் பரிமுதல் பண்ணுறேன் பரிமுதல் பண்ணுறேன் எஃபெக்டிவ் போலீசிங் நடக்குது அப்படிங்கிறாங்கல்ல உ தமிழ்நா இந்திய அரசு உள்துறை அமைச்சகம் நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு தகவல் கொடுக்குறாங்க கடைசி ஐந்து ஆண்டுகளில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அஞ்சு லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள எழுபதாயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கிலோ போதைப் பொருள் அரசு பறிமுதல் செய்த போதைப் பொருள் காணாமல் போயிடுச்சு யாரு காணாம அடிச்சா காணாம அடிச்சிங்களா காணாம போச்சா யார் அதை கடத்திட்டு போனா அது குறித்த விசாரணை யாராவது நடத்தினீங்களா சரி இந்த எழுபதாயிரம் கிட்ட எங்க இருந்து பிடிப்பட்டது எந்தெந்த அமைப்புகளிடமிருந்து பிடிப்பட்டது எந்த கன்சைன்மெண்ட்ல வந்துச்சு இது தொடர்புடையவர்கள் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாம் இருக்குல்ல அதற்கு பதிலே இல்லையே அப்ப இந்தியாவை போதையின் கூடாரமாக மாற்றுகிற வேலையை மோடி ஈடுபட்டிருக்கிறார் அதை எதிர்த்து துணிவோடு கேட்கக்கூடிய ஒரு மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிற போது இங்கே கனெக்ட் ஒரே ஒரு நிர்வாகி கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி வேலை இருக்கக்கூடிய நிர்வாகியில ஒரு நிர்வாகி சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தை வச்சு அவர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பிறகும் அதை மையப்படுத்தி திமுகவையும் தமிழ்நாட்டையும் போதையோடு தொடர்புபடுத்தி பேசுவது அப்படிங்கிறது தன்னுடைய தவறை மறைப்பதற்கான ஒரு உத்தி சந்திரசேகரன் சார் இப்போ இந்தியா முழுமைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை இருக்க தான் செய்கிறது போதைப் பொருட்கள் நடமாட்டம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இரண்டாயிரத்தி பதினான்குக்கு பிறகு மிகப்பெரிய அளவில் அது வந்து இந்தியா முழுவதும் பரவி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இது ஒரு நாட்டையே சீரழிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை ஒரு ஆளுங்கட்சியாக இருக்கின்ற ஒரு ஒன்றிய அரசு ஊக்குவிக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண மக்களுக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தானே அது எங்க கவர்மெண்ட் அப்படிலாம் பண்ணுவாங்களா ஏன்னா அவங்க தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்து பொதுமக்களுக்கு இருக்க தானே செய்யும் இப்ப அதை எப்படி நீங்க வந்து இது பண்ணுவீங்க அதுதான் நீங்க இவர்கள் வந்து எல்லாவற்றையும் கார்பரேட் மயமாக்குகிறார்கள் நீங்க அரசாங்கம் நேரடியாக செய்யுதுன்றது ஒரு 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 வகை இன்னொரு இன்னொரு ஒரு செய்வதை தடுக்காமல் இருப்பதும் குற்றம்தான் இவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த கார்பரேட்டுகள் பெரிய அளவில் செய்கிறத தடுக்காமல் இருக்கிறார்கள் அதுவும் ஒரு குற்றம் தான் நம்ம சொல்கிறேன் நான் அதுதான் சொல்ல வரேன் இப்போ நீங்கள் துறைமுகம் மூலமாக வருது துறைமுகம் யார் இது அடுத்தது துறைமுகம் அதானி இது அதானி யார் இவருடைய நண்பர் இப்படி தான் போகுது நீங்கள் லிங்க் வந்து இப்படி தான் போகுது நீங்கள் அதனால் அவங்க கண்டுக்காமல் இருக்காங்க நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் உள்ளவங்களெல்லாம் பிடிச்சிட்டு கடைசியில் பெரிய முதலைகளை தப்பிக்க விடுறாங்கன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கு இங்கே வந்து சாராய கடை இருக்குது அதாவது டாஸ்மாக் இருக்குது அங்கே நான் நீங்கள் அதை வாரா ஓடுது அப்படின்லாம் பேசுகிறவங்க யூபியில் இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிறது ஐயாயிரம் கணக்கில் தான் டாஸ்மாக் இருக்குது யூபியில் இருபத்தாறாயிரம் கடைகள் இருக்கிறது அதை தவிர இன்னொரு தகவலும் இருக்குது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் வேணுன்னா நீங்கள் வீட்டில் பார் வச்சுக்கலாம் லைசன்ஸோட இண்டிவிஜுவல் லைசன்ஸ் கொடுக்குறாங்க யூபியில் மட்டும்தான் இந்தியாவிலேயே இண்டிவிஜுவல் லைசன்ஸ் உண்டு வீட்டில் நீங்கள் பார்னு இண்டிவிஜுவல் லைசன்ஸாக வச்சுக்கலாம் வீட்டில் இது வச்சுக்கிறது வேற பட் லைசன்ஸோட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் வீட்டில் இதெல்லாம் வந்து அண்ணாமலைக்கோ அல்லது இங்கே வந்திருக்கிற தெரியும் பேசும்போது பிரதமருக்கும் தெரியாது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனால் இப்போ பிரதமர்கிட்ட நீங்கள் திருப்பி கேள்வி கேட்க மாட்டீங்க அண்ணாமலைகிட்ட திருப்பி கேள்வி கேட்டீங்கன்னா பத்திரிகையாளரே அவர் கொச்சைப்படுத்துவார் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு நீங்கள் நம்ம தான் பார்க்குறோமே பிரதமர்கிட்ட யாராவது கேள்வி கேட்க முடியுமா அவர் அவர் பேசுறத கேட்கணும் மன் கி பாத் மோடு தான் அவரை பொறுத்தவரை பிரதமரை பொறுத்தவரை மன் கி பாத் மோடு அவர் பேசுவார் மற்றவர்கள் கேட்க வேண்டும் அவர் செலக்ட் பண்ணி யார்ட்டையாவது வேணால் பேசலாம் அவரே செலக்ட் பண்ணி அவரே யார்ட்டையாவது பேசுவார் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த பத்து வருடங்களாக பத்திரிகையாளர்களை சந்திக்காத ஒரு பிரதமராக இருந்துகிட்டு இருக்காரு நீங்கள் இதில் இங்கே தமிழ்நாட்டில் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஏன் இது பண்ணுறாரு அப்படின்னு நினைச்சோம்னா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து ஏற்கனவே குட்கா வழக்கில் அவர்கள் மீது சிபிஐ வழக்கு பெண்டிங் இருக்கு இன்னொன்று எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மீதே சிபிஐ வழக்கு நெடுஞ்சாலைத்துறை வழக்கில் சிபிஐ இன்னும் அந்த ஸ்டேயை வெக்கெட் பண்ணாமல் இரு
ஊழல் அப்படின்னா ஏழரை லட்சம் கோடி ஊழல் என்னாச்சுன்னு கேட்கறதுக்கு ஆள் இல்ல அவரே தான் பேசுவார் அவரே தான் பேசுவார் ஆக அவரே பேசி கொண்டு செல்வார் இது எல்லாவற்றிலுமே அவர்கள் செய்திருப்பும் வேலைகளை மட்டுமே செய்து கொண்டு இருக்காங்களே என்பதை நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுதான் இது ஒன்றுதான் இதுவும் அப்படின்றது சார் சூர்யா சிவியா சார் இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி குஜராத் வழியாக தான் வருகிறது முந்திரா துறைமுகம் தான் அதற்கான ஒரு ஊற்றுக்கன் அப்படின்னா இப்ப அங்க சரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இது சரியாயிடுமா எப்படி உங்களுடைய பார்வை நிறைவு கருத்தாக நீங்கள் பதிவு செய்யலாம் இல்ல இல்ல நிச்சயமாக வந்து இது வந்து இன்னொரு பார்வையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உலகமயம் அப்படிங்கிற ஒரு ப ஒரு விஷயத்தின் மூலமாகவும் இது இந்தியாவுக்குள்ளே எல்லாமே முன்னாடி ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் இருந்தது இதுக்குள்ளே என்னென்ன வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருந்தது இப்போ அது வந்து வ உலகமயம் வந்ததுக்கு பின்னாடி அது தடுக்கவும் பட்டது அதாவது எது உள்ளே வரணும்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தது ஆனால் இவர்கள் வந்ததுக்கு பின்னாடி இவர்களுடைய அரசியலே இவர்கள் அரசியலே வந்து இது மாதிரியான மத போதையை விதைப்பது ஜாதிய போதையை விதைப்பது இந்த மாதிரி இவையெல்லாம் போதையில் சேர்ந்தது தானே இந்த மாதிரியான ஒரு மக்கள்கிட்ட நம்பிக்கை என்பது வேறு அவங்க ஒரு வழிபாடு அப்படிங்கிறது வேறு அதையே வெறியாக மாற்றுவது அதையே இதாக மாற்றுறது இருக்குல்ல அவர்களுக்கு இது அடிப்படை தேவையாக இருக்குது நான் தான் சொல்கிறேன் அவங்க ஐடியாலஜி அது அந்த ஐடியாலஜியை அவர்கள் செய்வது அதுலேயும் குறிப்பாக அவர்களை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய மாநிலங்களில் ஏதாவது ஒரு கிராஸ் ரூட்டில் கொண்டு போய் அதை வச்சுட்டு நீங்க என்ன செய்யறது அதான் வச்சுட்டாங்க வெடிச்சிருச்சு வெடிச்சிருச்சுன்னு கத்துறாங்க இல்ல இப்ப நீங்க திருப்பூர்லயே பல இடங்கள்ல நம்ம அதை பாத்துட்டோம்ல தமிழ்நாட்டுல வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னாதான் நம்மளே உடனே சொல்லிடுறான்ல இவங்களே வச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உடனே நம்மளால உடனே கீழே இருந்து கமெண்ட் அடிக்கிறான்ல அப்படித்தான் இவர்கள் இவர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த ஏற்பாடு எல்லாமே நீங்க வந்து அதே போல பாஜகவுல வந்து தவறு செய்யக்கூடியவர்கள் நீங்க வந்து அந்த எம்பிக்கல்ல வந்து குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்ட எம்பிக்கல் யாருன்னு பார்த்தா அதுல அதிகம் பாஜக தான் இருக்கு இந்தியா பூரா இருக்கக்கூடிய நாலாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் பாஜக எம்எல்ஏக்களுடைய அந்த இதை எடுத்து பாருங்கள் அதில் ஒரு முக்காவாசி பேர் ஆள் கிடத்துனவன் கிட்னி களவாண்டவன் கை கால எடுத்துகிட்டு போனவன் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பட்டியலே நீங்கள் வந்து அது மத்திய பிரதேசத்தில் ஆள் இதெல்லாம் பண்ணுறதெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் ரேப் பண்ணுறவன் இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து பாஜக அப்படிங்கிறது வந்து ஏதோ பிரதமர் பேசிவிட்டார் பிரதமர் தானே அதுக்கு தலைவரை பிரதமர் தானே இவ்வளவு பேர் இப்ப இங்க எப்படி அண்ணாமலை நீங்க கேட்டீ இல்ல இவற்ற அவர் வந்து போதைக்கு எதிராக அவரே அறப்போதையில தான் அவசர கதவை திறந்தாருன்னு பிரச்சனை வந்துச்சு அவரே விமானத்தினுடைய அவசர கதவை அறப்போதையில திறந்துட்டாருன்னு சொல்லி தானே பத்திரிக்கை செய்திகள்லாம் வந்துச்சு அதுல அப்ப நீங்க வந்து அப்புறம் அவர் என்ன போதையை பத்தி பேசுறாரு அப்ப நீங்க வந்து என்னன்னா இருக்கிறவங்க பூரா இவங்க என்ன பேசாங்க அப்படின்னு நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஏறக்குறைய இவங்களும் அது மாதிரியான ஒரு பழக்கத்திற்கு ஆட்பட்டவர்களாக இருப்பார்களோ அப்படின்னு ஒரு ஐயப்பாடு வருது அந்த ஐயப்பாடு சாதாரண மக்களை நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அதே மாதிரி மக்களையும் மாத்திரணும் இவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கக்கூடாது நாசமா போயிடணும் அப்படின்னு மக்களை நாசமாக்குற ஒரு ஏற்பாட்டை இவர்கள் திட்டமிட்டு செய்கிறார்கள் ஏன்னா இவங்களுடைய அந்த ரிப்போர்ட் இருக்குல்ல எம்பிக்களுடைய ரிப்போர்ட்டு எம்எல்ஏக்களுடைய ரிப்போர்ட்டு மந்திரிகளுடைய ரிப்போர்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு வேட்பாளரை பிஜேபி அறிவிக்குது உடனே ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுறாங்க அடுத்த நிமிஷம் அவர் வேட்பாளர்லேருந்து வாபஸ் வாங்கி எத்தனை பிஜேபி வேட்பாளர்கள் இப்போ வாபஸ் வாங்கியிருக்காங்க எல்லாரும் எதில் வாபஸ் வாங்கினாங்க அவங்க போதை மருந்து கடத்துனதில் மேற்கு வங்காளத்தில் ஒருத்தர் இப்போ வாபஸ் வாங்கியிருக்காரு அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து அப்படியே அந்த இதெல்லாம் பாலியல் பாலியல் தொழில் அது வந்து அப்படியே அது குடும்பமாகவே இருப்பாங்க அதான் மோடி குடும்பம் அந்த குடும்பங்கிறது வந்து என்ன சொல் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு போதை குடும்பம் அது ஒரு இந்த மாதிரியான பாலியல் குடும்பம் இப்படி ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்களா ஒன்னா உட்காந்துக்கிட்டு மோடி குடும்பம் அப்படின்றதுக்கான வரையறை அதுதான் நினைக்கிறேன் ஊர்ல இருக்கிற நல்ல குடும்பத்தை பூரா நார் அடிச்சு விட்டு நாங்க தான் குடும்பம் சொன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் நிறைவு செய்யலாம் நம்ம நிகழ்ச்சியை மூன்று பேருமே உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டோம் சிந்தனை கலம் நிகழ்ச்சி தொடர் நிறைவடைகிறது மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்